Hola amigos, bueno, hoy estamos en mi nueva localización, con lo cual veis que el escenario cambia con respecto a los unboxing que he hecho actualmente, que he hecho hasta ahora. Entonces, bueno, la luz no es la adecuada, pero vamos a hacer lo que podamos con ello. Es, me ha llegado este nuevo Stylus de la marca, no sé si se ve bien, Heyo, como veis aquí. Y bueno, vamos a probarlo. La caja, bueno, veis, aquí tiene la marca, aquí como una especie de degradado, que no sé si se aprecia muy bien, sí, así, así se aprecia. Y nada, aquí unas pocas letras que, como son grises, apenas se ven, pero bueno, ahí se ven, bien. Este degradado, por detrás nada, bueno, la marca que me la han enviado a través de Amazon y bueno, el código BQ y ya está. Y luego, esto es la caja completamente negra y esto, simbolitos que hay aquí, y ya está. Tiene esta caja, no parece que tenga precintos. Vamos a ver. Y ya está. Aquí estamos. Tenemos el pen o el stylus o como lo queráis llamar. Viene en esta fundita, esta plastiquito. media hora y se saca por el otro lado bueno es, es bastante bonito tiene veis dos botones aquí uno aquí y otro aquí esto no, no es un botón es aquí. normalmente hay un botón aquí este no lo tiene pero quiero recordar sí, que aquí veis tiene el conector de carga que es principalmente el identificativo con respecto al bambú. Este se carga. Bueno, vamos a ver si trae algo más. Supongo que algún cable de carga. Las instrucciones. Que, bueno, esta es la tarjeta de satisfacción. No son las instrucciones. Y si estás contento y todo esto. Y esto sí que son las instrucciones. Vamos a ver si están en español. inglés y esto es japonés ya está no tiene instrucciones en español así que tenemos que tirar con el traductor y esto como imaginaba es el cable de carga es un cable normal y corriente como los que traen los móviles y bueno ya está vamos a probarlo Lo primero es emparejar el lápiz y aunque me metí en el Bluetooth no es necesario, basta con pulsar este botón cerca de la pantalla, ahora veréis. Ya está hecho. Desde ese momento se veía el puntero, ahora voy a torcerlo para que lo veáis mejor. Como veis puedo cerrar esta ventana. Ahora abro una página de Photoshop y vamos a hacer unas pequeñas pruebas. La primera línea floja, luego más fuerte. Otra vez floja. Por ahora funciona bastante bien. Vamos a coger el de la Surface para ver las diferencias. El de Microsoft en los trazos más finos ni siquiera marca. Cuando el otro, el de Heyo, sí. En los gruesos no hay ningún problema. Vamos a reincidir en los finos, volviendo a Heyo. Vemos que los finitos los detecta bien. En cambio en Microsoft a veces le cuesta. Esta diferencia sin duda gracias al doble de niveles de sensibilidad que tiene el Heyo. Ahora voy a hacer un dibujo para probar, pero como soy diestro y puse la cámara en la derecha no se ve muy bien. 
Las líneas se trazan bastante más rápidas que en el de Microsoft, aunque sí que noto que una vez posas el puntero sobre la pantalla, tarda a veces un poco en responder. Posiblemente tenga que ver con el problema de los círculos que ocurre con las Wacom, pero no sé desactivarlo en este. Y bueno, esto es lo que he hecho. Es una chapucita, pero... El Stylus de Halo está muy por encima del que Microsoft incluía en el Surface 3 y 4, pero a la par que el del Surface 5, eso sí, sin el detector de inclinación. Pero claro, a un precio muy inferior, mientras que el de Microsoft ronda a los 100 euros, este cuesta unos 40. La ventaja es obvia, ahorrar en baterías. Aunque claro, cuando una pila dura un año, tanto en el del Surface como el del bambú, tampoco es algo que te haga declinar la balanza por uno o por otro. En cambio, la desventaja sí me parece importante. Mientras que el de Microsoft puedes cambiar la punta cuantas veces quieras, además no son muy caras, y el bambú que hablé hace unos meses tenía diferentes puntas para cada ocasión, este es inamovible o por lo menos yo lo he intentado y no lo he conseguido. Además, casi he destrozado la punta por ello. Y que el fabricante no las venda aparte me parece significativo. Eso sí, ellos afirman que es muy duradera y que dura hasta 2 kilómetros de recorrido. Pero yo creo que por un poco más me compraría el bambú. A no ser que la encontréis este en una oferta o bajen el precio. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido, compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos, suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra. Bye.